ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബബീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കേക്കായി വന്നിട്ടില്ല കഴിക്കാനും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഇയറിന് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് ഫ്ലോപ്പായി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്മസിന് ഒരു വീറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതേ രീതിയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇത് ശരിയായി വന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കഷ്ണം പപ്പായ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പപ്പായ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതാ ഈ പപ്പായ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്പൂൺ വെച്ച് അതിൻ്റെ പൾപ്പൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ മൈദയാണ് പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പപ്പായക്ക് ഓൾറെഡി മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എടുത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാളും നല്ലത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് അരക്കപ്പ് തൈര് പിന്നെ എടുത്തത് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ് അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പീസാക്കാതെ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂനോട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പായി എന്നറിയില്ല പിന്നെ എടുത്തത് ഉപ്പാണ് ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കറുവപ്പട്ട അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടിപ്പോയി അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ പപ്പായും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒരു പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാൽ കപ്പ് എണ്ണയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീട്രൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിസ്ക്കും ബീട്രൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഈ അരിപ്പയിൽ അരച്ച് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതായത് മൈദ പിന്നെ ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് അരിച്ച് ഈ പേസ്റ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററാക്കി എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എണ്ണ വെച്ച് നല്ലപോലെ തടവി കൊടുത്തു പിന്നെ മൈദയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ തട്ടിക്കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് ആ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലപോലെ മൊത്തത്തിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കറാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ കുക്കർ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും തീ കൂട്ടി വെച്ച് വേവിച്ചു പിന്നെ തീ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായിരുന്നു ഞാൻ വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത് കറക്
ഇതും അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കേക്കിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നോക്കി അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിഡിലത് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചു ഒരു വൺ ഹവർ ആയപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മിഡിൽ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേക്കിൻ്റെ ആ രീതിയിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത്ര വെന്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വെള്ളം പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിതിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇതേ അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തു കാരണം ഇത് ശരിയാവത്തില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ഒന്നും വേണ്ട ശരിക്കും ഞാൻ മറ്റേ കേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയാവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിഡിൽ പോർഷനും കൂടെ പക്ഷേ ഇത് ഓവർ ഹാർഡായി പോയി അപ്പം ഇത് കഴിക്കാനും പറ്റിയില്ല ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കറുവപ്പട്ടയുടെ സ്മെൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണോ അല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു മണമാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല കേക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു ഫ്ലേവറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മണം ആരും കഴിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലോപ്പ് റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ നല്ലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്നൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്താണല്ലോ ഓരോ നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ടിൽ ദൻ ബൈ ബായ്